வணக்கம் நான் பாரத்ராஜ் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏ எத்திக்ஸ் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கான நாம் வகுக்க வேண்டிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழிமுறைகளை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட யூஸ் அதை பற்றி தனியாக ரெண்டு வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு வீடியோ பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு பெட்டராக புரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது போன்ற மேலும் பல வீடியோக்கள் நான் பண்ணுறதுக்காக இந்த யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட நன்மைகள் பல இருக்குன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல வழிமுறைகளை வந்து கொடுத்தே ஆகணுன்ற விஷயத்துக்கு வந்து நம்மளை கூப்பிட்டு போயிருச்சு ஒரு தானே இங்கி கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆக்சிடென்ட் பண்ணியிருக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபர் நிறுவனத்தோட ஒரு செல்ஃப் டிரைவிங் கார் தான் அந்த கார் விபத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காரில் வந்து இடித்து ஒரு பெண் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க இந்த நிகழ்வுக்கு வந்து முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஷின் லேர்னிங் அது ஏன் நான் இப்போ சொல்கிறேன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த காரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து செல்ஃப் டிரைவிங் காராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு பல சென்சார்ஸ் இருக்கணும் ஏன்னா அந்த சென்சார்ஸ் மூலயமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் வந்து எவ்வளோ தூரமாக அது போயிட்டு இருக்குது அதாவது எவ்வளோ தூரத்தை திரும்பணும் அந்த சென்சார்ஸ் தான் வந்து முடிவு பண்ணும் எல்லா விஷயத்தையுமே ஆனால் அந்த சென்சார்ஸை தயாரித்த நிறுவனம் வந்துட்டு ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட சென்சார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து டிடெக்ட் பண்ணி சொல்லலாம் அதாவது வந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்குது எங்களோட சென்சார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரவிலையும் பார்க்கக்கூடிய திறன் கொண்ட சென்சார்ஸ் தான் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சென்சார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டாவை வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் கொடுக்கும் அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசிஷனை மேக் பண்ணணும்னு முக்கியமான சென்டென்ஸை அவங்க குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்சார்ஸ் வந்துட்டு அந்த விஷயத்தை வந்துட்டு முடிவு பண்ணலை அப்போ எதுவும் முடிவு பண்ணியிருக்கும் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கம்ப்யூட்டரில் இருக்க மெஷின் லேர்னிங் மற்றும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் வந்து முடிவு பண்ணியிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து இன்னொரு நியூஸும் கூடவே வந்துச்சு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தானே இங்கே யூபர் காரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டுநர் இருக்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் அமர்ந்துருக்காங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் போகும்போது ஃபோனை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த விபத்து நடந்துச்சு அந்த பெண் வந்து உயிரிழந்துட்டாங்க அந்த காரில் அடிபட்டு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விபத்துக்கு வந்து யாரை நம்ம காரணம் சொல்ல முடியும் இந்த கார்க்குள்ளே இருந்த பெண்ணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு தானே இங்கே கார் தானே எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காதுன்னு நினச்சிதானே அவங்க ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ வந்துட்டு அவங்க மேலே நம்ம தப்பு சொன்னாலும் இதுவும் ஒரு விஷயமான காரணமாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை தயாரித்த யூபர் நிறுவனம் யூபர் நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அதை கோட் பண்ணல இன்னொரு ப்ரோக்ராமர் தான் கோட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதை தயாரித்த கம்பெனியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பொறுப்பு இல்லை யூபர் கிட்ட வித்துட்டோன்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் யாரையுமே நம்மளால் தவறு சொல்ல முடியாது அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராமையும் தவறு சொல்ல முடியாது அந்த காருக்குள்ளே இருந்த பெண்மணியும் தவறு சொல்ல முடியாது அந்த காரை வித்த கம்பெனி மேலேயும் தப்பு தவறு சொல்ல முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காரை வாங்கி வாடகைக்கு விட்ட யூபர் நிறுவனத்தையும் நம்ம தவறு சொல்ல முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்டிக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு சட்டமும் இல்லை அந்த உயிரிழப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யார் காரணம்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் யார் தண்டனை கூடிய ஒழுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் யார் குற்றம் செஞ்சவங்கன்னு நம்மளால் இப்போ சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது முக்கியமான காரணம் என்னென்னா வந்துட்டு அதுக்கான சட்டங்கள் இல்லை நம்ம கிட்ட அது மட்டும் இல்லாமல் யார் தண்டனை யார் குற்றவாளின்னு சொல்கிறதுக்கான உரிமையும் நம்ம கிட்ட இப்போ கொடுக்கல யாருமே கடைசியாக என்ன நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த உயிரிழந்த பெண்மணியின் குடும்பத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நஷ்டேடு கொடுத்தாங்க அவ்வளோ தான் அந்த விஷயத்தையே ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட அது மட்டும் இல்லாமல் உற்பத்தியாளர்கள் இருக்காங்கள அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி டெஸ்ட்லாம் போன்றவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து மில்லியன் ஆஃப் கால்ஸ் வந்து சோல்வ் பண்ணிட்டாங்க யூஎஸில் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டெஸ்ட்லாம் மற்றும் அதை தாண்டி பல கம்பெனிஸ் வந்து உள்ள இறங்கிட்டாங்க இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலியமாக எங்கக்கூடிய ஆட்டோ பைலட் கார்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பல மாகாணங்களும் வந்து அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க டாக்ஸிக்கு டாக்ஸிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலியமாக வந்துட்டு செல்ஃப் டிரைவிங் காரை இயக்கலாம்னு அனுமதியும் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அரசுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான தகுந்த சட்டங்களை ஏற்றவே இல்லை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் அது மட்டும் இல்ல
எப்பவுமே வந்து த்ரீ டைமென்ஷனில் ஸ்கேன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட முக அசைவுகளை வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலியமா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இது மூலியமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபேஸியை வந்து த்ரீ டைமென்ஷனில் அவங்களால உருவாக்கி மார்க் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரைவேசி மேலே டைரக்டாக வைக்கிற சவாலாக தான் இருக்கு ஆனால் இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க கவர்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே வந்துட்டு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எதுவுமே வகுக்கல அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனிஸே வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ரூல்ஸ் செட் ஆஃப் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து வச்சுக்கிறாங்க அடுத்தது நம்ம இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்க மெஷின் லேர்னிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற செட் ஆஃப் டேட்டாஸ்ல இருந்து தான் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய விஷயத்த கற்றுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கொடுக்குற டெஸ்டினேஷன் மலியாக தான் வந்துட்டு நம்ம சொல்கிற வேலையை வந்து அது செயல்படுத்தும் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க நான் எல்லா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் எடுத்துக்கிறேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசப்ஷனிஸ்ட் இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வார்டன் பாய்ஸ் நிறையா பேர் இருப்பாங்க அதுக்கு மேலே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸே இருப்பாங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட் உள்ள போனோடனே டாக்டரை மீட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவங்க எல்லாரையும் தாண்டி தான் போகணும் ஸோ வந்து அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் முக்கியமாக ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் உருவாக்குறீங்க அது மூலியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக வந்து நீங்கள் வந்துட்டு தேடி வர பேஷண்ட்ஸ் வந்து டாக்டரை மீட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு அல்காரிதம் உருவாக்குறீங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையை பார்த்துட்டு டாக்டர்கிட்ட அனுப்புகிற மாதிரியே அந்த அல்காரிதம் இருக்குது ஸோ இது நல்லா தானே இருக்குது கேட்க அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நீங்கள் இன்னொரு விஷயத்தையும் கொடுத்துருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நிறையா பேருக்கு மருத்துவ சேவை செய்கிறது தான் அவனோட முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கணும்னு அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு வழிமுறையும் கொடுத்துருவீங்க சாரி இது கேட்க ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல எல்லாருக்குமே கேட் கேட்டதெல்லாம் கிடச்சணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நோயாளிகள் வந்து நிறைய பேர் பயனடைவாங்கன்னு யோசிக்கிறீங்க இப்போ தான் முக்கியமான விஷயமே வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஒரு டாக்டர் மட்டும்தான் இருக்கார் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பதினோரு பேர் வந்து வராங்க அவங்களுக்கு சிகிச்சை பெறணும்னு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்சர் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சில ஏதாவது வேறு ஏதாவது விஷயங்கள் இருக்கும் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் வந்து சிகிச்சை பெற்றால் பயனடைஞ்சிருவாங்க அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வேணாலும் சிகிச்சை எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொருத்தர் வராரு அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் இருக்குது அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக வந்து நம்ம பார்த்தே ஆகணும் ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆகணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் முடிவு பண்ணணும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதுக்கான அங்கீகாரத்தை வந்து நம்மளுக்கு அது கொடுத்துட்டோம் முடிவு எடுக்கிறதுக்கான உரிமை வந்து அதுக்கு நம்மகிட்ட கொடுத்துட்டோம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன உரிமை எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாலும் நம்ம முன்னாடி சொன்ன விஷயத்துக்கு அது போகும் என்ன சொல்லியிருந்தோம் எவ்வளோ பேருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அதிகமான பேருக்கு வந்து சிகிச்சை கொடு நம்ம சொல்லியிருந்தாலும் ஸோ இப்போ அதுதான் அது பண்ணோம் அப்போ என்ன பண்ணோன்னா வந்து பத்து பேருக்கு சிகிச்சை கொடுக்கும் அந்த ஒருத்தரோட உயிரை வந்து அது பார்க்காது இதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு சின்ன குழந்தையை கூப்பிட்டு வந்தாலும் அதே தான் பண்ணும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்களை மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறுக்கு வழியில் எப்படியாவது நம்ம போனால் கூட நம்ம சொல்கிற டெஸ்டினேஷன் அடைஞ்சிட்டா போதும் அதாவது நம்ம கொடுத்த டெஸ்டினேஷன் என்ன பத்து பேரை வந்து காப்பாற்றணும் அதை மட்டும் செஞ்சுட்டா போதும் தான் அது குறியோடு இருக்கும் இன்னும் சில வருஷங்களில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா துறையிலையுமே வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மாதிரியே ரிசப்ஷனிஸ்ட் துறை வந்துடும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதுக்கான அரசு வந்து ஏதாவது குறிக்கோள் வச்சிருக்காங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது வந்து அமைப்பு வச்சிருக்காங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா சுத்தமாக இல்லை இப்போ வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் நான் சொன்ன எல்லா விஷயங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் குள்ள இருக்க ஒரு சின்ன விஷயம் அதாவது வந்து சாஃப்ட்வேரை பற்றி தான் இவ்வளோ நேரமும் சொல்லிருக்காங்க அவங்க வந்து உருவாக்குறத விட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைஜாக்கர்ஸ் மற்றும் ஹேக்கர்ஸ் கிட்ட வந்து அதை காப்பாத்துறதா ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து இது தப்பா பயன்படுத்தினாலும் மனிதனத்தோட அழிவுக்கு வந்து இது முக்கியமான கருவியா இருக்கும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னே சொல்லியிருக்காங்க இந்த வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் கொஸ்டின் பண்ணியிருக்கேன் இதை தாண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர்ல நான் எதுவுமே கொஸ்டின்ஸ் பண்ணல இருந்தாலும் இதுவே இவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும்போது இன்னும் சில வருஷங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்திலுமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை கொண்டு வரும்போது எல்லா விஷயத்திலுமே வந்து பல கொஸ்டின்ஸ் உருவாக போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்ப இருக்க போன்ஸ்லேயே வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெல